么多，超小路包的。我们是江宁特警，立即停车接受检查。
，请住下车，请住下车，别摔伤。张凯，站好。什么情况？两人重症昏迷，一人头部中弹，一人头部重伤。张凯，小开，小开，推进去，通知省外会诊。全都给我去急诊外科。什么病人这么重要？这电话直接打到少主任，可能需要会诊吧。走兄弟，刚才执行任务的时候出事了。快进去，快受到剧烈撞击，开放性颅脑伤，当场失去意识，出血量很大，脉搏持续降低，体温不到三十五度。瞳孔不等大，我估计是颅内现在有血肿。这样，推去做 CD， 通知手术室随时做手术啊。好。什么情况？患者头部中枪，失去意识，子弹未贯穿，自主呼吸十九到十二，脉搏低于正常值。是，中弹的病人是特警，刚才推走的是嫌犯。枪应该是自制的土枪，没有爆破声，希望子弹卡在颅骨，没有进入脑组织。先做 CT 维持生命体征。是。嗯，啊，还有通知王主任，现在看来可能要同时开两台手术。明白。啊，去吧。好。医生，我同事怎么样？哪位是你的同事啊？特警，头部中弹，需要手术的可能性很大，你们要有心理准备。明白。怎么样？颅脑伤的病人硬膜外血肿，大约有五十毫升。中弹的病人 CT 显示有异物进入脑组织，进行脑出血。联系王主任了吗？王主任还在手术上，其他能主刀的都还在手术中。多久下手术？巡回护士说，最少要两个小时。你看，把硬膜外血肿的病人先推进去。等一下，不是应该先救中弹吗？从目前的情况来看，另一位病人的手术指征更明显。什么意思、啊？意思就是我只能先开一台手术。那小招呢？等。我们能等？他怎么等？他怎么等？新教官，现在两个病人都挺危险的，推进去。不一定下得来手术台啊，让我们怎么办？不行的话，联系转院，你看一下现在附近的医院有没有可能做这个手术。不是医生，我我兄弟是执行任务时候受的伤，他是为人民流的血，你怎么能让一个罪犯先进手术室呢？我是医生，不是法官，判断谁先做手术，我只看手术指征。你搞错了吧？你要先救的人是一个罪犯，你就算把他救回来了，他还给我枪毙八回了。是警察。给我注意点！这什么地方？医院？有其他病人？控制好你的情绪！我再跟你说一遍，我是医生，不是法官，我只管救人，不管判案，别影响我们工作，知道吧？好，等会儿。不是你要救的人是罪犯！你把另一个中弹的病人的片子给我调一下。颅内压上来了，这是脑栓的风险。手术指征也明显，两台手术一起开。好，谢谢。现在，附近有条件接受小超手术的医院在二十公里以外。我也问了，现在转院。往前攻吧！通知手术室、麻醉室准备啊，快点吧！外号车家属在吗？我们现在决定两台手术一起做，需要家属签字。家属在吗？他母亲也在手术。未婚妻？不行，未婚妻在法律意义上来讲，他不是亲人，他能担这责吗
。我是队长，我可以负责。我们警队也可以负责。一会儿你来签字。拜托了。我会尽力。你说邵主任为什么要两台手术一起开呀？要是出了事儿，怪到院里怎么办呀？邵主任既然这么决定，肯定有他的道理。再说了，在制度和生命之间，当然生命最大。准备好了。好了。怎么样？病人的生命体征平稳吗？平稳，好的。病人姓名？耿小超，二十六岁，头部中弹，义务进入脑组织。悬吊皮瓣头皮打开了，上钻，起刀，骨盘取下来了，看见血块，好了，回来。进气啊！我要进炉了，注意血压。炉压降下来了。神经外科的手术是所有手术当中最优雅的，一定要稳、精准。出血的情况止住了，做的不错。不要下来了。铅和子弹的情况搞清楚了吗？是自制枪械，用的是铁弹。找到异物。好了，经济组织止血。是。张扬，你们那边情况怎么样？邵主任，暴露完毕，准备吸出血种。变大了，守不住了。你们接手，用神经巡航看一看，炉内是不是还有遗存的弹品？是。啊，我先过去。情况怎么样？主任，你看。打击没灯，这个血种剥离，出血量太大，轻了，很糟。别慌，我来。这样止不住血，不行。用填压法，凝胶海绵，悬吊止血。主任，病人血压一直在降。补充血浆。这是动脉血管瘤吗？为什么术前的 CT 上没有看到？术前还来不及做血管评估 ，CT 评扫也不能了解血管情况。主任，我们这里发现了一个动脉血管瘤，我现在过不去，你们先把这血压稳住，别让这个血管瘤破裂。好。备用血不够了。还有多少毫升血浆？还有两百毫升。让血库备血，让米卡配合你进行颅内动脉瘤加笔术。收到。让血库备血。好。准备动脉瘤加，米卡，暴露动脉瘤进行段，做临时阻断。是。临时阻断不必要，万一血管瘤破裂的话，可以随时临时阻断。好。分离动脉瘤周边，显露动脉瘤颈。是。
少主任，被允许止住了。好了，刚刚你来吧，啊，把血肿吸干净啊，我去看一下咱厉害了。好了，动脉瘤加 B 成功，没有破裂，血肿清理干净了吗？已经处理好了，准备关炉吧。是。怎么样？两台手术都很成功，但病人出来之后呢，还要送到 ICU 去做进一步的观察。你们的心呢，暂且可以放下。呃，还有一个情况，我给你交代一下。做手术的时候，我们发现小超的颅内有动脉血管瘤，我们做了处理，但是有没有后遗症不知道，要看他醒了之后的状况。时间是我们太多不好了，对不起，我是医生。我做决定是基于我的能力和判断，你是警察，咱们立场不同，所以难免出现之前的情况，这没对错，不用跟我道歉。谢谢事儿啊，你不是见面会吗？现场发生意外，疏散的人群太慌乱，踩踏事件。什么意外这么严重？有人劫持了我们家薛美琪啊！米卡怎么办？我看到邢克磊他们特警部队全员都出动了，那个歹徒穷凶极恶的。谁值班？我，米医生，郊外发生了歹徒劫持人质事件，很有可能会造成人员伤亡，警方请求急救支援。好，走。车流较大，不能直接闭停所有车辆，保持距离。嫌疑人的身份确认了。嫌疑人叫李凡，是被劫持者的同伙粉丝。他经纪人说，这个人之前就经常骚扰受害者。追车尾随，还车尾蹲守在他家附近，但都因为是粉丝行为，所以没有得到足够的重视。这一次，这个李凡直接扮成司机，在演出结束之后绑走了夏美琪。而且，据报案人说，李凡自己说身上绑有了炸药。金克磊，千万不能让炸药在市区的道路上被引爆。明白。我们准备把它引到郊外的空旷地方。必要时刻可以开枪。重复一遍，可以开枪。收到。所有车辆配合，将嫌犯车辆逼入前方两公里东郊出口。
江宁特警，你已经被包围，立即放下武器，释放人质。我再说一遍，立即放下武器，释放人质。我身上有炸药，你们敢靠近我就引爆。狙击手已经备，不过身体条件。二号狙击手就位。雨凡，别冲动，什么都可以商量。你想要什么？我想要他和那个男的解除婚约。什么？你怎么能这样？你知不知道那个男的是个人渣呀？什么基金公司都是假的，他就是个骗子。哦，对，这个吕凡原来是剧组里做造句的，这个炸弹很有可能是假的，进一步实施狙击，你能确认吗？是。李杰，你怎么了？你怎么在这儿，大高？是不安全？那个兄弟器有哮喘，要发病了。这是转去舌外的名单，你看一下签个字。天哪，这也太可怕了吧！希望他们能被早点抓住。是啊，也不知道现场什么情况。先是送到你们急诊的，在这儿处置的。等一下。我在这儿取暖呢。刚才送来的受伤的病人都登记好了吗？这是米卡吗？啊，米什么？刚刚就一瞬间。行了，你们又不在现场，在这儿看这个有什么用啊？该干嘛干嘛去。米卡也去了。嗯，和老周去的。你现在意识模糊着呢，指标不好，有消息我告诉你，好吧？嗯。你怎么了？你没事吧？雨凡，你先不要冲动。我们现在只是要确认宣美琪没事就好。他怎么了？好的，这个宣美琪确实有哮喘，刚才吕凡在劫持的过程中很有可能用了一米，引发了病情。保证人质安全。嫌疑犯的资料已经找到了，马上发给你。好，收到。现在，这个吕凡是宣美琪的忠实粉丝，他不会希望宣美琪死的。可以跟他商量，让医生先过去。李念，找一身医生的衣服。换上，收到。念，注意安全。医生，你们有没有治疗哮喘的药？车上有移动的吸氧设备，吸氧药马上就会缓解。没事没事，一会儿没事了，医生就快来了。没事没事。我是医生，这是我的责任。如果宣美琪因为哮喘有任何的生命危险，你们的任务等同于失败。吕凡，我们现在这有救护车，我希望你不要冲动。他现在状况非常不好，你可以选择先让他先上救护车。我闭嘴！我要医生，要女医生，你他妈给我找个女的来！你先别冲动，医生马上过去。好的，外面已经调好了，你看一下。戴上面罩，马上撤离，不要停留。明白。
，戴上面罩，马上撤离，不要停留。啊，那个，说两句。说说说说说说什么？哦，行客来。行客来，行客来。收到。有我在，你不会有事。有我在，你不会有事的。别走了，叫叫那个女医生过来。好队，主电板没有连接，无法形成短路，无法引爆。报告完毕。没事了，走。他忏悔死了。你你手受伤了，我帮你包扎一下。配合警方的行动，使得这次的行动能够顺利完成。对于这位勇敢的女医生，我们也表示由衷的佩服。而此刻，她还在现场为受伤的特警进行医治。伤口还挺深的，得缝几针呢。哎，嗯，打这么多电话。哦，我那个。嗯，在医院的时候，接到了嗯支援的任务，我就想打电话问问你是什么情况。就，只是这样。好了。
去我嘞。
，有手雷，手雷，手雷，快闪开！他是手雷拉掉保险，只要不松手也是没事的。他现在不是没炸吗？真的吗？真的。那现在怎么办？握紧他，我会带你出去。然后我得换个地方让我炸死我。你不会死，我会把你带到防爆点。刚才挺勇敢的，做什么呢？外科医生，我刚毕业。外科医生的手可不能抖。我控制不了，这是交感神经引起的神经内分泌作用。看来学习还不错，可是您再分泌的话，咱俩可就没了。那我我我不分泌了。叫什么呀？你看，还有姓米的呀？那我怕西米，我怎么办？米医生，听好了，我现在需要你站起来，跟我走出去。我不可能，我走不动。我万一走路，他说他炸了怎么办？我一紧张。我就是来给爸妈买结婚纪念日礼物的，我还没结婚呢，我也没有，连阿三我不能现在就死了，这不我不可能。米医生，看着我，看着我。米医生，这事儿没这么复杂，你现在跟我走出去，说不定晚上还能一起吃个火锅什么。但你要是不走，那咱俩就只能领盒饭，听明白了吗？相信我，有我在，你不会有事的。慢点，我慢走。好。快点
报队，准备。准备好了吗？我数三声，你放，我按，从拇指开始，一，二，三，好，很好。接下来四分也是一样。十指，一，二，三，好，中指了，一，二，三，最后两根，无名指，一。还有一根，坚持住。一、二、三。那你怎么办？我是警察。戴上面罩，马上撤，不要停留。行客来，行客来，行客来想我了，我梦见两年前的那个特警，跟邢克雷长得一模一样。邢克雷？哎，真的假的？真的，我是不是今天太紧张了，所以连做梦都是他呀？哎，不是，你等会儿啊，你心心念念的不是那个？特警哥哥吗？怎么这一下变成邢克伟了？你希望是他？我我不知道。你别想糊弄啊！你自己好好想想。嗯，今天听到他出任务的时候，是不是特别紧张？然后第一时间就想知道他的情况。哦。但是朋友你也会担心啊。得了吧，我看你就是沦陷了。邢哥要是这个时候追你，你打算怎么办呀、啊？他追我，不太可能吧？那可不可能的？你不得问问本人啊？就这样，嗯，再找个机会确定一下，好。哎，行了，都几点了，赶紧睡吧，明天再想。嗯，拜拜。怎么去了？
，走吧。走哪儿啊？你帮我们这么大忙，就请客，呃，吃个饭。吃什么？上车再说吧。要不算了，那个我晚上还要回家。弄一些资料什么的，正好，回家这，走。说要请我吃饭，然后怎么就回家吃饭了？然后现在就买了一堆东西，他在家做饭呢，不好吗？不是，这是他家，他万一吃完了以后不走怎么办呀？也是啊，毕竟那是人家家。对呀、啊，当时租的时候他只说不要进他那屋，但他没说过说不让他回来住啊。嗯。头啊，那我们这孤男寡女的，那不正好吗？正好。哎，我真的跟你三观不合，我白瞎给你打这个电话。米医生，米医生，哎，来了。我我不跟你说了，他喊我了，我看一下，拜拜。记一下，我我手。哦你忙吗？我忙什么呀？那个把菜洗了。这有个西红柿。
一下。来，秘书，不见。首先，非常感谢你。昨天要不是你的准确判断，也不知道会变成什么样。呃，你帮了我，也救了他。你怎么突然这么正经，然后好不适应？啊，我是正经人，正经事儿当然要正经说了。那我也谢谢奋不顾身的邢队长。其实主要是你们，我就是配合你们而已。要是没有你们奋不顾身的话，也没办法把薛美琪安全的救出来嘛。行，别假客气，吃饭吧。怎么样？好吃。昨天那种危险的情况，你们经常遇到吗？其实昨天那样的情况，对于我们来说，也不算是危险的吧。那你印象当中最深的一次很危险的情况是什么样的？印象最深的话，那应该是我第一次以狙击手的身份出任务。呃，那是一次入室抢劫，当时劫匪已经把刀架在人质脖子上到这儿了，但是当时那个情况吧，也没有办法进行突袭，所以就只能我进行狙击。你知道那个老式的防盗门上面那个铁窗花，那么点的一个缝隙，我就要通过那个缝隙去判断，然后把劫匪击毙。成功了吧？成功了。你说当时都紧张坏了。嗯，其实当时执行的时候还好，但是结束以后还是挺后怕的，因为我就那一枪，很有可能决定了一个人的命运，要不然是劫匪的，要不然就是人质的。是啊，那如果像昨天那种情况，你们可以选择开枪吗？其实是可以的，打个比方。如果一名罪犯受了伤，你们会不会对他进行进行医治呢？当然会。那我们也是一样的。不管一名罪犯他犯了多么严重的错误，但只要还有那么一丝的希望，作为警察，我们都必须谨慎的对待每一个生命。呃，别光说了，吃点吧。什么时候归队啊？队里给我放了三天的假。你放假了？对啊，所以今天不用回去。啊？你你不不回去？嗯。那我见你。我我我喝不了了，我也吃饱了。嗯。我去趟洗手间。这么快就收拾完了？啊！你这……你晚上干嘛？我晚上不干嘛，睡睡。
睡觉啊？哦、啊，这么早？不不早了。你不是说要要查些资料什么的，有没有帮你？不不用不用不用，我今天不查了，我今天累了，我明天再查。是不是白天太累了？啊、嗯，你知道在急诊室是挺累的。啊、嗯，你去急诊的事儿，我也真挺抱歉的。这跟你又没关系，你抱歉什么呀？下面情况怎么样？都累得不行，这点人手，你要想挖头，不知道啥时候啊。我们是江宁特警，听说有人被困在下面。是，我是这里的生产矿长，我是梁东。我们有八名矿工被困下面四五天了，而且矿道出口已经被地震给堵住了。有没有人受伤？下面情况还不清楚，上面有几个受伤的，在那边棚子里。医生，跟我走。有网吗？没有。那你怎么在发邮件、啊？先编写好了，等有网地方再发出去就行了。哦。你别看我，看前面看路。停！停一下！停一下！有孕妇。下面还有没有水和食物？他们下去的时候随身带了点吃的，但肯定不多。再撑下去，估计很难。这样，我和消防的兄弟先下去看一下，有没有平面图是从这下吗？有，我这里有。这里是出人的附近口，供电系统已经坏了，现在正靠我们的备用发电机在发电。主井和副井是相通的，我们从副井下，实在不行。再去主井，主要是怕下面有坍塌的情况。我可能有一些，我们先去靠一下，走，慢点，慢点，放心，放心，脚下，小心点，放下。陆峰啊，腰椎破了，马上就要伤了。那那那那怎么办啊？我哪知道怎么办啊？那那送送送送送医院啊！送医院他走不了，怎么送呀？那那也不能你接吧？接什么你？我这边啊，我暂时没有有生命危险的伤员，但是我们的药可能不够。于峰，你看一下米医生需要什么，顺便联系指挥中心，请他住院。是。那麻烦您带我们下去。好，这边。我手怎么那么烫啊？啊，可能我是暖男吗？你小心点。
深呼吸，深呼吸。什么主人？你一定可以的。想想孩子能在这样危难的时刻来到这个世界，他带着所有人的祝福和希望，你一定能让他来到这个世界的。加油好吗？加油加油加油！一、二、三。行动这事太窄了，只能六七人同时挖，而且不能爆破，怕二次塌方啊。对。这样吧，咱们所有人分成三组，轮班倒，这样效率高一点。对，我们可以先找个松动点，一起合力突破，把水和食物先送进去。李明，你上去有些不妥当。好，我保你。你们休息一下吧，我们来，我们来，我们来。你行不行啊，小夏？哎呀，你别吵了，深呼吸，深呼吸，一、二、三，加油！马上了，马上了，深呼吸，深呼吸，对对，好，好，出来了，出来了，生了一个漂亮的小姑娘。我，陆峰，哎哎哎，有有没有什么东西可以包一下呀？有有有有有有，快。以后你可要好好爱妈妈哟，她可是拼了命才把你带到这个世界上来的。谢谢，没事，谢谢，没事儿，没事儿，没事儿。小夏，真有你，临危不乱，厉害。有一半你的功劳。那，是不是对我又有了新的认识呢？其实我还有很……可不是嘛！我第一次知道，原来在外面听别人生孩子也能一惊一乍、滋儿哇乱叫的。谢谢你激发了我的潜能。我，我叫了吗？我我还一惊一乍了，没有啊，男人叫一下怎么了？行行行，你说什么就是什么吧。什么？我听说你帮人生了个孩子。什么叫我帮？也是，我帮他生的，我跟小夏一起生的。谁跟你一起生的？你语文也太差了吧？怎么句句都是奇异呢？这怎么能叫奇异呢？我俩帮忙野外顺产多牛啊！我还真的是第一次亲眼见证一个新生命诞生呢。您不知道，我当时抱他的时候我有多紧张，我真的亲了怕把他摔了，重又怕弄疼他，是不是特别兴奋？你可是这个世界上第二个抱过他的人。是啊，那，那我得认干亲了。那我第一个抱过他。那我就是干妈喽，不是？是，你是干妈。我得给我未来咱俩的干女儿买点什么，顺便把这干亲结了。什么咱俩的干女儿啊？不过是可以给她买点小衣服、小鞋子什么的哈，反正早晚能穿得上。我正好知道一家网店，让你看看。来啊，可爱吧？哎，这个真挺可爱的哈。这个
，双波，你快。我还知道一个卖婴儿，量一下这边的血压。好，玉峰，已经挖了七八个小时了，怎么样了？还早吧，我来拿点吃的送下去。相对，要不要休息会儿？我没事。大哥，小心！有人吗？阿雄，我们在里面。里面什么情况？我们都还好，就是饿了两天了。这里边只有水。找到了。我有食物，食物，食物，食物。别急，马上就你们出来。下边，他让我们上来先休息一下，一会儿再去踢他。啊，辛苦了。出什么事儿、啊、了？哎，皮医生，我刚跟矿人联系了，他们这柴油快烧完了，柴油一断，备用发电机得停，所以矿工也就用不了了，所以得赶紧把你给弄上来。能修好吗？能修是能修，就是路还没通，不知道修的人什么时候到。最后一组吗？是我最后一个，第八个了。我们韩组长也下岗了，他在最里边的工作面，他那边也塌方了，不知道现在情况怎么样。你们快去看看吧。啊，我们俩过了啊，注意安全，慢点。
地下还有一个伤员，情况很危险，现在需要一个医生下去。我去。好。医生，就在前面。潘队长，你现在怎么样？就是喘不上来气，气了。啊！妈，可能是肋骨骨折，我需要给他固定胸廓，要不然断骨移位、刺穿了胸膜，合肥组织就糟了。你们帮我把上半身抬起来。慢点，慢点。你们先上去啊！你们先上，我陪了。你们注意安全啊！哎，上来上来，没事吧？这上来，上来，上来。韩韩队长。小心！放开！放开！放开！放开！你没事吧，老大？他没事，刚才打了镇痛针，真的，又睡着了，你放心吧，放心吧，放心吧。放开！罗婷，上去了吗？怎么样？于震，于震，快照顾伤员，大家快照顾伤员！大家要把地桩头先出，稳住！醒队，米医生，醒队！怪龙给卡住了，柴油烧完了，这怪龙没法用了。邢队，邢队，米医生，邢队，米医生，收到请回复，收到请回复。下面可能没信号，或者，或或者队长被砸坏了。啊，梁科长，还有其他地方能下去吗？主心口，主心口那边有一个通风口，那边是斜井，我们可以顺着铁轨往里走。对，刚才邢队看图书说下面是通的，我们去那边。大家拿上装备，走走走，快快快，快走！快走帮我拿下，你慢点吧。慢点。都走了。我看我平安图，还有另一个出口。
慢点。这里就是竹井口的通风口，下面很可能已经塌方了。我们进去看看，边走边挖。好，好，走。大家注意安全。小心！哎，慢点，慢点，小心点！大家注意安全啊！大家一定注意安全，台阶有松动，一定要注意脚下。好，好的，小心啊！慢点啊！哎，小心，小心点！来，慢点，小心！歇一会儿，好不好？一起走，别放开。这边。确定，这是你说的那个出口吗？确定。不对劲了，小心！行队，行队，迷生，迷生，迷生。行队，行队，迷生，行队。
时候还有一个小事，本身想读给你听。你也有一点喜欢我，能不能答应我，陪我坚强一次？一定要出去，你看，一定要出去。对不起，我可能做不到。千顿，行了，千顿。米医生呢？医生，医生说你右手没有大碍。米医生呢？这当时坑道里极度缺氧，他把氧气面罩给你戴着了。后来，后来呢？我问你后来呢？后来他说话呀。声音这么洪亮，看来恢复的挺好的。嘿嘿，行行队，你是不知道，叔叔知道你受伤昏迷，二话不说立马就赶过来了。你不知道他有多着急。谁让你们说的不清不楚的？不是你当时那真是太着急了，我这边电话没说完你就给挂了。不过那情况当时特别特别的危险
，你们这我们要再晚到一会儿，你们这昏迷了，这可能就不在这躺了。呸呸呸！啊，呸呸呸！这些迷症和行队福大命大。这么闲啊？出去。我们担心你啊！周文静已经送了回江宁了。刚才打电话说你现在什么情况？说完了。嗯。闺女，出去快点！哎呀，陪着你，陪着你。陪什么陪呀、啊？哥，出去。事儿跟你们说。有完没完？这点事儿说来说去。舒文波，你怎么？你是不是傻？你们仨呀，赶紧给我出去！神经病。把衣服披上吧。谢谢。不客气。你怎么样？有没有受伤？你没事儿。我喜欢你，能不能和我处对象？反正吧，你要是不接受我，估计也很难嫁出来。能不能配合一下啊？谈恋爱这种事儿，我一个人也搞不定。能不能做我女朋友？能。合作愉快。景先生，首先请接受我的崇高敬礼，感谢您在珠宝店救援行动中用生命保护了我们。虽然这像是一场噩梦，但同时我也是幸运的，在这里再次向您表示感谢，米卡。我救过你一命，你也救过我一命，礼尚往来了。拥有一片星海，在某一刻看你向我走来，孤单经过人海，看别人的精彩，而我的心在等谁来主宰？有我在，你不会有事。
。你为什么不早告诉我？我希望你喜欢我，并不是出于感激。而是真的喜欢我辛克雷，喜欢的是辛克雷。所有的美好都在一瞬间，像真实的存在。对你太依赖。